കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ഒരു തവണയെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഒരു മാരക വികാരമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല കാരണം തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെയാണ് അത്രയ്ക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ്ലം പ്ലേസ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരാശരി ആയുസിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് പറയാൻ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് സ്റ്റോറീസ് അതായത് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു നൊസ്റ്റിക്കാണ് ഒരു തവണയെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെ മരിക്കും വരെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല ഓർമ്മകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകളായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറീസ് തിരുവനന്തപുരം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സമ്മാനിക്കും അതാണ് പത്മനാഭൻ്റെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലേസ് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും ഈ മ്യൂസിയത്ത് വന്ന് വരാതെ പോകത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലവേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിയം ഒരു ഒരു പ്രത്യേകപ്പെട്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പുഴു കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളത്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ അല്ല എന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രം തെളിവ് നൽകും കാരണം തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലും അതൊരു സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബലിയർപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന് തൽപരരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്ന് ചേക്കേറി താമസിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പലയിടത്തിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു സ്ഥലം മേടിച്ചു വീട് വെച്ചു അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരായി മാറിയ ഒത്തിരി പേരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളത് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് സിനിമ ഒരു കാലത്തെന്നല്ല ഇപ്പോഴും ട്രിവാൻഡ്രം ബെൽറ്റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് എന്ത് പറയണം പ്രേംന സിർ ആയിക്കോട്ടെ നസീർ സാറ് അതായത് ഭരത് ഗോപി ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ പേര് എത്രയോ പേര് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു പ്രത്യേക നോസ്റ്റിക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതായത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കിഡ്ഡിലം പ്ലേസ് ഒരു പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം ആയിരിക്കും വൈകുന്നേരം ഒന്നല്ല രാവിലെ ആയിക്കോട്ടെ വൈകിട്ടായിക്കോട്ടെ ഉച്ചയ്ക്കായിക്കോട്ടെ ഈവൻ തോ രാത്രി ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ആക്രമണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടത്തെക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര പാവമാണ് നല്ല ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഹൃദയ വിശാലത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസിക്കൽ ടു ട്രിവാൻഡ്രമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രോളുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ധനികൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ബിൽഗേറ്റ്സിനെ കടന്നു വിട്ടും നമ്മുടെ അനന്തപത്മനാഭൻ അതങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ഇസിക്കൽ ടു ശ്രീപത്മനാഭൻ ശ്രീപത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണാണടാ അതാ ഡാ ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രം വേറെ ലെവൽ ഡാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നേപ്പിയാർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒത്തിരി നാൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അർമാദിച്ച് ജീവിക്കാൻ എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിനാവട്ടെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് തലസ്ഥാനം തന്നെയാണ് അത് എറണാകുളം തൊട്ടൊന്നും ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒത്തിരിയാണ് അത് പറഞ്ഞാലും തീരാതെ ഒത്തിരി ഒരായിരം കഥകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത വികാരമാണ് അതൊരു നൊസ്റ്റിക്കാണ് അതൊരു ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതിന് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരണം എന്തായിരുന്നാലും കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തിരുവനന്തപുരം വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജില്ലയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് ചുരുക്കി നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നഗരം തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതുമാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ശാന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും പിന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്
വേറൊരു ഫീലാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു 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 പൊളി സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം അപ്പോൾ ആ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ഇന്ന് ഇന്ന് പുള്ളിക്കാരന് ഒരു എഴുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗജവീരൻ ഇത്ര സ്മാർട്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം മുത്താണ് തിരുവനന്തപുരം പൊളിയാണ് തിരുവനന്തപുരം വേറെ ലെവലാണ് മലയാളി വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി